İnşallah kısmet olursa biz de tarım bölümü olarak yüksek vaziyet odasıyla beraber bu ilçede güzel şeyler beraber gerçekleştireceğiz. Öncelikle şunları size söylemek istiyorum. Bu bölgenin insanlık olarak böyle bir bölümde yer almanız ve bu bölümü tercih etmenizden dolayı sizleri kutladığımı ifade etmek istiyorum. Ve özellikle de Sayın Müdürümüzün bu bölümü açılmasına vesile olan ve bu bölümde katkı sunan öğretmenlerimize şükranlarımı sunmak için eğitim alanında çekirdekten yani e, en yüksek mertebeye kadar ulaşabileceğimiz alandan buradan yüksek konum merkezinden başladığınız için kullanabilecek bir verimliğe sahip olduğunu söyleyeceğim size. Madem bu kadar verimli bir programımız var, biz o zaman niye değerlendiriyoruz? Niye başka e, şeylerden gelen hala konsolası bölgemizin tanımsal bir e, alana çevirmemiz için e, öncelikle her şeyin başında bilim yani bilim hareket edip ondan sonra yer dışarıya birlikte çalışacağız. Ondan sonra artık bu da öğrendiklerimizi biz sahada hep birlikte bunun çalışmalarını yapacağız ve insanların yüksek puanda bir ilgi gerçekleştirdiniz. Ve bunun için ben şükranlarımı sunmak istiyorum. Hem çiftçilerimiz adına hem de yüksek puan halkı adına. E, Muharrem Malazgirt Meslek e, Teknik Anadolu Lisesi'nde Hakkari tarihinde bir ilk ve tek olan tarım bölümünün açıldığını daha önce öğrenmiştik ve biz de bugün burada sayın müdürümüzle, hocalarımızla birlikte burada öğrencilerimiz neler öğreniyorlar bu aşamaların birebir görmek için ziyarette bulunduk. Biz de ziraat odası olarak da üreten bir yüksek boy için hem geleneksel yöntem hem de modern bir tarım yöntemini kullanarak entegre ederek burada harmanla e, harmanlayıp güzel bir şekilde bölgemizin kalkınması için hem okulumuzu ziyaret edip öğrencilerimizle beraber şu an kış şartlarında olduğu için sadece teorik kısım e, bilgileri alabiliyorlar. Biz de e, onlarla beraber yakın zamanda e, ilkbaharda e, bu öğrendikleri teorik bilgilerle birlikte biz e, tarım alanlarında bunları bizzat e, yaşatıp e, gö göstereceğiz inşallah. Bizim tek amacımız e, yüksek puanımızın modern bir tarım merkezi hal getirmesi için bütün çabamızı göstermekti. Tabii hocalarımız da özellikle de bilimin ışığında yetişen insanlarımızın olması bizi büyük bir e, umutlandırdığını ifade etmek istiyorum. Çünkü e, bilim olmadan e, hiçbir alanda ilerleyemeyiz. Biz de yüksek puanın çiftçilerimizin özellikle de ekonomik e, katkı sunabileceğini ve ileri bir seviyeye götürebilecek alanları oluşturmak için e, çaba sarf ediyoruz. Ve özellikle de biliyorsunuz yüksek puanın tarım ovası gibi bir ovada olmamızın ve bilinçli bir şekilde tarım e, yapılamamamızın e, ne kadar üzüntü verdiğini biz zam, yakın zamanda bunları da görmüştük. Ama bundan sonra artık şunu diyoruz. Hem milli eğitimle beraber hem de ziraat odası olarak da yüksek puanın bilinçli bir üretim sahasına geçip e, çiftçilerimizin e, daha ileri bir seviyeye ve ülke ekonomisine katkı sunabilecek bir alan oluşturacağı bir e, tarım seferberliğini başlatıyoruz. Bilinçli bir şekilde hem üretimler tüketirsek yarınlarımıza güzel bir şekilde sizden sonra gelen nesillere güzel bir yüksek boyu bırakalım. Ben tekrardan gösterelim. Evde kompost yapımı için öncelikle şunu havalanması için. Öncelikle içine normal toprağımızdan biraz döküyoruz. Döküyoruz. Döküyoruz. Tamam. Bunları biraz döküyoruz. ve dallarımıza, yaprakları, kurumuş yaprak ve dallarımızı koyuyoruz. Evet, bu şekilde sırayla su, nem gerekiyordu, sıcaklık ve besin gerekiyordu. Bakterilerin üremesi için bütün olanakları sağladık. Az önce konuşmasında ilçenin tek bölümü diye söylemişti. Bizim tarım alanımız, tarım bölümümüz Hakkari ilinin tek bölümü. Bu bölümü 2023-2024 eğitimi öğretim yılında bu sene açtık. Ee, bu bölümde çok güzel şeyler hedeflemekteyiz. Henüz açılmış olmamıza rağmen az önce öğrencilerimizin e, kıymetli meslektaşımın çalışmalarını izlediğimiz çok kıymetli bir çalışmaydı. Biz dönem başından bu yana teorik olarak kitaplarla yoğralmaktayız. Ancak 
tarım bölümünün kurulduğu ilk günden bu yana ilçe ve ilde bize her türlü desteklerini sunan kıymetli yöneticilerimiz, amirlerimiz tarım alanının, uygulama alanında açılması için oldukça büyük çaba içerisindeler. Biz ancak tarım uygulama alanı üzerinden yol alabiliriz. Tarım uygulama alanımız 40-50 bin metrekare bir alan olacak inşallah. Bu anlamda e, Milli Emlak'ta, belediyede çok ciddi girişimlerimiz oldu. İnşallah dönem sonuna kadar bu çalışmalar da e, sona ermiş olacaktır. Öğrencilerimiz tarım alanına ulaştıktan sonra önce kendi alanımızda, daha sonra yüksek ovasının tamamında inşallah tarım alanında ciddi çalışmalarımız olacaktır. Ben bu konuda öğrencilerime de e, kıymetli meslektaşlarıma da oldukça güveniyorum. E, an itibariyle sene başında iki sınıfta e, tarım bölümü açtık. Kırkın üzerinde bir öğrencimiz var. İnşallah uygulama alanıyla beraber önümüzdeki yıl e, tarım e, sınıfların e, sayısındaki e, artışı da sağlamış olacaktır. Sıcak bir ortamda bekletmemiz gerekiyor. Yalnız haftalığa bir bunu karıştırmamız gerekiyor. Oluşmuş olacak toprağı sürüklemiz. Evde bu şekilde kolayca hazırlayabiliyoruz. Sorusu olan var mı? Anlaşılmayan bir yer. Kompoz gübremiz hazır. Anlaşılmayan bir yer sorusu olan var mı? Evet bakalım. Buram ne diye hava olması için delik açtırır mı? Evet deliklerimizi yanlardan açtık. Alttan da açabiliriz. Çünkü hava önemli. Neden hava önemli dedik? Bakterilerin gelişimi için nemli ortam olması. Şimdi dediğimiz zaman ne diyorduk? Yeşil yaprak etkileri yeşil aksanlarının gelişimiydi. Generatif gelişimi ise meyve ve tohum gelişimi. Yani çiçek oluşumu. Meyve.